ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அமர் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் நமக்கே தெரியாமல் யாராச்சும் ஹேக் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபோனெல்லாம் ஹேக் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலட்சியமாக இருக்காதிங்க ஹேக்கிங்கிறது வந்து நம்மளோட டேட்டாஸ் எடுக்கிறது மட்டும் கிடையாது நமக்கே தெரியாமல் நம்ம ஃபோனோட கேமராஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கூட ஹேக்கிங் தான் ஸோ இன்றைக்கி காலக்கட்டத்தில் நம்ம பெட்ரூம் அண்ட் பாத்ரூம்ஸில் எல்லாமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம ஃபோனோட கேமரா இன்னொருத்தர் பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆகுங்கிறது நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நம்ம ஃபோன் வந்து இப்போ ஹேக் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நான் சொல்ல போகிற ஒரு தேர்ட்டின் சிம்டம்ஸ் பதிமூணு அறிகுறிகள் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா தேவையே இல்லாமல் நம்ம மொபைலோட பேட்ரி வந்து லோ ஆகும் நல்ல சார்ஜில் இருக்கிற பேட்ரி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற பேட்ரி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக சார்ஜ் சீக்கிரமே குறையும் நம்ம எந்த டேட்டாஸும் யூஸ் பண்ணலன்னா கூட பேட்ரி சல்லுன்னு குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாமல் பேட்ரி டவுன் ஆச்சுன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து ஹேக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹீட் ஆகும் எப்பயுமே நார்மலாக ஒரு மொபைல் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம சார்ஜ் போடும்போது ஹீட் ஆகும் இல்லைனா நம்ம நெட்டும் கேமும் சேர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹீட் ஆக தான் செய்யும் ஸோ அது வந்து நார்மல் ஹீட் பட் ஆனால் சில சம் சில சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணாத போது கூட மொபைல் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹீட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு காரணம் எதுக்கு ஆகுதுன்னா ஸோ பேட்ரி லோ ஆகிறதுக்கும் மொபைல் ஹீட் ஆகிறதுக்கும் காரணம் என்னென்னா நம்ம எந்த ஆப்புமே இன்ஸ்டால் பண்ணல யூஸ் பண்ணலன்னா கூட பேக்ரவுண்டில் சில ஆப்ஸ் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட்டு ஓவர் லோடு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் உங்கள் பேட்ரி ட்ரைன் சீக்கிரமாக டவுன் ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள் மொபைல் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு சிம்டம்ஸும் உங்கள் ஃபோனில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மூணாவது ஆப் வந்து உங்கள் ஃபோனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து மேபி உங்களுக்கு வந்து ஹேக்கிங்கோட ஆப் ரன் ஆகிறதால கூட இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு வரலாம் அண்ட் மூணாவது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டேட்டா வந்து சீக்கிரமாகவே டவுன் ஆகும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஜிபி ரெண்டு ஜிபி அப்படிங்கிற டேட்டா யூசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ஆப்புமே எந்த ஒரு நெட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக நம்ம டேட்டாஸ் வந்து காலி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜஸ் வரும் ஸோ இது எதனால் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் மூணாவது ஒரு ஆப் வந்து உங்கள் மொபைல் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப் வந்து உங்களோட டேட்டாஸை வந்து திருடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப் மூலிமா உங்கள் டேட்டாஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ டேட்டா யூஸ் ஆகுது என்னென்னா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே த்ரூ அந்த மொபைல் டேட்டா மூலிமா ஹேக்கர்ஸுக்கு பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ தேவையில்லாமல் மொபைல் டேட்டா சடனாக உங்களுக்கு டவுன் ஆச்சுன்னா மேபி உங்கள் மொபைல் வந்து ஹேக் ஆனதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அண்ட் நாலாவது ட்ரிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கிங் ஆப்ஸ் நீங்கள் எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வருது அதாவது வாட்ஸ்அப் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டோட வாட்ஸ்அப் வந்து நீங்களே தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அவங்களோட ஃபோன் ஃபுல்லுமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஹேக்கிங் ஆப்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் வருது ஸோ அந்த மாதிரி ஹேக் அந்த மாதிரி ஹேக்கிங் ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஹேக்கர்ஸோட ஆப் யூஸ் பண்ணுறதால உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஹேக்கிங் ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து நெட்டில் கிடைக்குதுன்னா அதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு லாபமே என்னென்னா அந்த ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டேட்டாஸை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டே அவங்களோட ப்ராஃபிட்டே இது தான் ஸோ அதனால் தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு ஹேக்கிங் ஆப்பையும் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க அண்ட் அடுத்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் எந்த காரணத்துக்கு ஒன்று ரூட் பண்ணாதீங்க அன்ரூட் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ நம்ம கம்பெனிலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல் செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் பிளாக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா நீங்களே வந்து ஹேக்கர்ஸுக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும் என் ஃபோன் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியுமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் உங்கள் ஃபோனை எந்த காரணத்துக்கு ஒன்று ரூட் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த ரீசன் மெயினான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைலர் பேரோட கலர் சேஞ்ச்
அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சில ஆப்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஃபோனில் நிறைய ஆப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு டிக்டாக் ஆப்பை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பனே பண்ணாமல் அந்த ஆப் ஆட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆச்சு இல்லை ஒரு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ஆப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு அடிக்கடி நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோனில் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ஹேக்கிங் ஆப் மூலிமா தான் இது நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு டிஜிட் அல்லது மூணு டிஜிட் நம்பர்லேருந்து உங்களுக்கு கால்ஸ் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த கால்ஸை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க எடுக்காதீங்க மோஸ்ட்லி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கால்ஸாக தான் இருக்கும் நம்ம அட்டன் பண்ணி பேசினா கூட அப்போசிட்டில் இருக்கவங்க கரெக்டாக பேசவும் மாட்டாங்க இல்லை அவங்க பேசுறது நமக்கு என்ன பேசுகிறாங்கன்னே நமக்கு புரியாமல் சிண்டம்ஸில் போகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாலு ஜீரோ 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 இல்லை நாலு ஒன்று ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி அன்வான்ட் கால்ஸ் வந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் அந்த கால்ஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ த்ரூ இந்த கால்ஸ் மூலிமா கூட ஹேக்கர்ஸ் உங்கள் ஃபோனை வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணிங்கன்னா கேமரா ஆன் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் போகலாம் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா அது வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் போச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபோன் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உள்ளார ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு ஹேக்கிங் ஆப் ரன் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கால் ஃபோன் பேசும்போது உங்களுக்கு எக்கோ சவுண்ட்ஸ் அதிகமாக வருதுன்னா இப்போ ஆப்போசிட் நம்பர் உங்களுக்கு வந்து அவர் எந்த ரூம்லேயும் இல்லாமல் ஒரு ஓப்பன் பேஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் பேசும்போது எக்கோவோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் க்ராஸ் டாக் வந்ததுனாலோ சம்டைம்ஸ் நெட்ஒர்க் பிஸியாக இருந்தால் இது வரும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கால்ஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி இது மூலிமா கனெக்ட் ஆகுது தேர்ட் பார்ட்டி யாரோ உங்களோட காலை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த எக்கோ சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வர்ற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் நெட்ஒர்க் ப்ரொவைடர்கிட்ட இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஹேக்கிங்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன இந்த பன்னெண்டு லிஸ்ட்டுமே வந்து சிம்டம்ஸுமே வந்து உங்கள் ஃபோனில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோன் வந்து ஹேக் ஆகிருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே முக்கியமான டேட்டாஸ் எல்லாமே ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃபோனை வந்து ரீசெட் அடிங்க ரீசெட் இன் சென்ஸ் வந்து நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணு வர ரீசெட் கிடையாது ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட்னு இருக்கும் செட்டிங்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட்னு இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா நீங்கள் புதுசாக செல் வாங்கும்போது உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எப்படி இருந்ததோ எந்தெந்த ஆப் இருந்ததோ என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருந்ததோ அதே செட்டிங்ஸு இந்த ரீசெட் அடிச்சு உங்களுக்கு